amigos viajantes, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Ruas e está no ar mais um Viagens ao Redor do Mundo. O programa de hoje está muito especial, pois eu separei para vocês as 10 praias mais lindas do mundo. A partir desse momento, eu deixo você curtindo paisagens que vão te fazer sonhar ou planejar a sua próxima viagem. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar. Para fazer isso é bem simples, basta clicar nesse botão vermelho, inscreva-se, que está do lado direito embaixo desse vídeo. Em seguida vai aparecer um sininho, você clica nele e seleciona a palavra todas. Pronto, fácil assim, só não esquece de dar o seu like e comentar o que mais te agradou, eu vou tentar responder todo mundo. Imagine só o paraíso. Imaginou? Ele provavelmente se parece muito com Maldivas, pois está aí a nossa primeira parada. Localizada no Oceano Índico, o arquipélago conta com mais de mil ilhas e está no topo da lista de lugares que todos sonham em visitar pelo menos uma vez na vida. E não é à toa, o lugar é conhecido por suas praias de águas cristalinas, belas lagoas azuis e pelos seus extensos recifes. Seja no conforto de um resort cinco estrelas ou nas pousadas habitadas pela população, população local, as Maldivas encantam o mundo com sua beleza. Vou começar assim já, ó, com esse visual. E olha que o dia não tá nem assim aquelas coisas, né? não tá só aquele sol, tem muita nuvem no céu, mas olha isso. Ou seja, primeira dica, não precisa estar tá aquele sol, sabe, perfeito, aquele dia perfeito pro o mar fica assim, ó, uma piscina, aquele azul lindo. Né? Dados básicos para você chegar aqui em Maldivas. No meu caso, eu vim através de Dubai. Então, saí do Brasil, São Paulo, Dubai, vou direto, tem pela Emirates, mas também você pode fazer via Europa, para Dubai no caso. E para Maldivas, eu vim de Dubai, né? Então, você também pode fazer a mesma coisa, sair do Brasil e para Europa, Europa, Maldivas. É, eu vi que praticamente todas as companhias aéreas, as maiores, voam para Maldivas. É um aeroporto bem movimentado, é pequenininho, mas eu vi assim. Praticamente todas as grandes voando para cá. E para chegar até aqui tem um transfer, só se chega de barco, tá gente? Então já vai guardando aproximadamente 225 dólares por pessoa, é carinho. É aqui para chegar só de barco, mas é round trip, né? E de volta. Esse é um hotel para adultos, então só maiores de 18 você não vai encontrar com criançada pulando na piscina. É um lugar onde você vai relaxar e ficar bem de boa, é, bem conectado com a natureza. Tem do outro lado uma ilha que aí sim tem criança. Então a gente, tem, a gente que está nesse hotel tem acesso a outra ilha que fica em frente, tem um balanço bem bonito lá. Quando eu digo lá na outra ilha, dá para ver outra ilha daqui. E tem um transfer que te leva a todo momento até meia noite de 5 em 5 minutos. Tô de boa aqui na praia, deitado, tranquilão. E ó que bacana, ó. Eles colocam aqui o um cardápio. Está no meio do nada. Ó, é só não puxar. Nada. Você só puxa puxar, o cardápio, sim. né? Ó, cadê? Aqui, ó. Né, tem os preços e tal. E aí aqui embaixo, ó, tem uma tomada que você Vou simplesmente, botar ó, botão é do lado. E você chama o pessoal. Eu vou pedir uma cervejinha agora, não preciso ir lá no restaurante. Você vem, escolhe. Tem aqui as opções, ó. até vou mostrar os preços para vocês, salada, 
26 dólares, dá para duas pessoas, tá gente, aqui. É tudo então, muito bem servido. Muito bem servido. Brasile! Brasile! É, sei, sei. Sei, hi. Eu, eu sei. Ei, Brasil! Yes, Brasil! Uh, sei. Glória a Deus! Glória a Deus! Ah, é? é. <risos> Daqui das Maldivas, seguimos para Fernando de Noronha. O lugar mexe com o imaginário de muitos brasileiros, pois aqui encontramos algumas das praias mais bonitas do Brasil. Pertence ao estado de Pernambuco. O conjunto, que tem 21 ilhas, está localizado no Oceano Atlântico. E para chegar até aqui, só existem voos diretos saindo de Recife ou Natal. Então, se você vem de outras cidades brasileiras, é preciso fazer pelo menos uma conexão em um desses aeroportos. É importante ressaltar que todos os visitantes devem pagar uma taxa ambiental de R$ 68,00 por dia durante a sua estadia aqui na ilha. E é também necessário pagar uma outra taxa de preservação de R$ 99,00 referente ao Parque Nacional Marinho, que vai permitir a sua entrada nas principais atrações da ilha por 10 dias. É fato que Fernando de Noronha encanta por suas belas paisagens, mas se destaca também por sua rica vida marinha, que pode ser visitada através de mergulhos, uma atividade muito praticada pelos moradores e turistas que visitam a ilha. E é justamente isso que eu escolhi mostrar para vocês nesse paraíso. Eu vi os mergulhadores aqui dizendo que tem até gruta hoje, umas coisas mais elaboradas. O que a gente vai hoje é só uma, é uma gruta esforço, mesmo, a gente entra e já sai. Nunca vai ficar breu total, não dá continuidade, tem uma hora que tem a parede. Então a gente sempre está vendo a saída da caverna. Então é um procedimento que a gente consegue levar pessoas sem pedir que elas tenham um treinamento específico de caverna, né? E o segundo ponto de parada? O segundo ponto a gente vai fazer aqui na laje dos dois irmãos. É uma laje que normalmente a gente tem bastante tubarão. Bora! Se você está gostando desse vídeo, eu separei outro material que tem tudo a ver contigo. Para assistir é só clicar nesse link que você está vendo na tela. Primeiro de tudo, quero te agradecer, Tobias por essa experiência maravilhosa. O que eu tiro de tudo isso é que quando a gente volta aqui para cima, a minha sensação é de que como tudo é perfeito, o ser humano é que dá uma estragadinha, porque lá embaixo você vê tudo funcionando, o ecossistema é, é intacto, né? a coisa é, é tão maravilhosa. né? Daí a importância também da preservação ambiental, da gente cuidar do nosso planeta. É, olhar para o nosso planeta de uma forma diferenciada e quando a gente volta de lá de baixo eu tenho essa impressão de que a gente precisa cuidar melhor do que temos aqui em cima, né? Exatamente, é, a gente tem aqui graças a Deus na ilha, né? Uma diversidade bem grande, ainda é bem preservado mas os oceanos hoje em dia já estão sendo assim bem devastados você tem áreas que né, tem bem pouco peixe e a produção de plástico também no mundo é muito grande, isso é uma das piores coisas assim para o oceano, né? Então acho que é bom você também levar essa imagem do fundo aí para as pessoas, para ver e realmente se conscientizar. Você mesmo mergulhou aí com tubarões, né? Hoje foi show de bola, conseguimos ver um tubarão martelo também. Eu queria né? falar disso aí, que eu estou me formando, mas com aquele o a mais, né? Eu já estou aqui bastante tempo, eu só tinha visto uma vez, hoje foi a segunda, né? Então é bem raro mesmo, 
E nessa parte mesmo, até para você fez o um mergulho, viu que é bem tranquilo, desmistificar o tubarão também, porque todo mundo acha que o tubarão é um animal aí agressivo e você fez mergulho ali hoje em torno de 4, 5, às vezes, tubarões que a gente estava junto ali e vê que são animais bem tranquilos, né? Bom, vamos fazer um resumo dos animais que a gente viu durante os nossos mergulhos e foram muitos. A raia, vimos também tubarões que foi o lixo, Lixa, o bico fino, o bico né? fino e o martelo. E o martelo para coroar, é o... sem contar com o povo, lagosta. Meu irmão, Olha. queria te agradecer que é, por essa aula. É uma aula não só de mergulho, mas é uma aula também para a vida da gente. De Fernando de Noronha são 8.400 quilômetros até o México. Nossa próxima parada. As Marietas formam um grupo de pequenas ilhas completamente desabitadas. São protegidas da caça e da pesca pelo governo mexicano, ou seja, a riqueza da fauna impressiona. São quase 100 espécies de pássaros que habitam o arquipélago. Já no mar, é possível ver golfinhos, arraias, tartarugas e até mesmo as maravilhosas baleias jubarte. E é justamente aqui aonde encontramos um dos principais cartões postais do mundo, a famosa Praia Escondida. Para chegar até esse paraíso, é preciso pegar um barco em Punta del Mita, na praia do Anclote. E o trajeto dura cerca de 20 minutos. Sem dúvida, a expectativa é grande para conhecer uma das paisagens mais lindas da Terra. E é claro que eu te levo comigo em mais essa aventura. Essa daqui é a parte mais divertida do passeio. Eu tô aqui com o Francisco. Acá é o último ponto que lá, lá embarcação tem que parar. Parar. Agora o que temos que fazer? Aventarnos ao água, nadar hacia dentro. E quando estamos na cueva, é levantar a mão solamente para prevenir um golpe. Uma coisa muito importante para esse passeio é a maré. Com a maré muito alta, fica impossível, a gente vai passar por dentro de uma gruta e aí sim, vamos chegar na famosa Praia Escondida. Vamos nessa? Let's go! Vamos! Agora a parte um pouquinho mais complicada que é passar pela gruta sempre com a mão para cima para não bater a cabeça. Olha isso, inacreditável. Ah, olha isso daqui, meu povo. São em momentos como esse que eu agradeço a Deus pela profissão que eu tenho. Olha que maravilha. Eu estou simplesmente sozinho nesse paraíso intocado aqui em Riviera, Nayarit, a praia escondida. Que é bom durar pouco, alguns turistas já chegaram, como vocês podem ver. É claro que esse lugar paradisíaco não fica assim vazio o dia inteiro. Eu acordei bem cedo para pegar essa imagem exclusiva para você. Vou me despedindo! Nossa próxima parada será numa ilha caliente do Caribe, na pequena Aruba. 
Esse é sem dúvida um lugar perfeito para passar as férias, com praias serenas, quase sem ondas e recheada de ótimos hotéis com belas vistas para o mar. Aqui você também vai encontrar uma noite bem animada. Aruba é uma mistura da antiga colonização holandesa com a grande presença de turistas norte-americanos. Para chegar a esse paraíso não existem voos diretos saindo do Brasil, por isso é necessário fazer escalas em cidades como Bogotá, Panamá ou Caracas. Pela praticidade, eu resolvi me hospedar na região mais central da cidade, em Orangestad. Uma das vantagens do hotel que eu escolhi é que ele tem uma ilha privada e é oferecido aos seus hóspedes passeios gratuitos. E você sabe que ilha é essa? Estou falando da famosa Ilha dos Flamingos. Mas não se preocupe, mesmo que você esteja ficando em outro hotel, é possível visitar esse lugar. E aí, bora conhecer esse lugar paradisíaco? Olha só que mordomia, o barco entrou literalmente dentro do nosso hotel, mostra aqui só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, para nos levarem para a nossa próxima matéria, que é a Ilha dos Flamencos, que é bem famosa aqui em Aruba, e claro, você pega carona nessa viagem. Let's go! aí os flamencos que são as principais atrações aqui da praia e realmente eles são lindos agora o que eu tô reparando eles têm um equilíbrio porque estão de uma perna só esses dois aquele ali já desceu a perna não sei por qual motivo mas deve ser uma posição de descanso por incrível que pareça olha que bacana A Ilha do Flamingo, na minha opinião, é bastante adulta. E se você tem família e mesmo assim pretende conhecê-la, aí vão dicas preciosas. Criança, por exemplo. Existem algumas restrições. Essa, que é a praia mais famosa, a Praia do Flamingo, elas podem ficar aqui das 8 às 10 da manhã, durante o café da manhã. Depois disso, elas têm que mudar para uma outra praia, que fica aqui do ladinho, que é a Praia da Iguana, que é muito bonita, tão bonita quanto essa daqui. Para quem está hospedado no Hotel Renascença, que fica praticamente aqui em frente, demorou mais ou menos uns 15 minutos para a gente chegar até aqui, não custa nada passar o dia na ilha. Para quem não está hospedado e quer conhecer, custa por volta de 120 dólares. Você pode passar o dia todo aqui e ainda tem direito a um drink e a um prato, a um lanche, que eles oferecem um menu especial. Mesmo se você tem criança, vale a pena, é lindo, tem as iguanas, as crianças podem interagir tanto com os flamingos durante a manhã, e as iguanas durante o dia todo numa praia que fica bem em frente aqui e é muito linda também. O pessoal da produção já me entregou uma ração que eles vendem aqui a porção por 25 centavos. E aí você vem aqui e oferece para ver se alguém quer, vamos ver se eles já estão satisfeitos, porque agora já é mais ou menos 3 da tarde. Então eu imagino que não esteja com fome, vamos ver se esse aqui se interessa comer alguma coisa. Opa! Ah, ó, vaza do meu caminho! Daqui de Aruba seguimos para o conjunto de ilhas mais isolado do planeta. Eu estou falando do Havaí que fica no meio do Oceano Pacífico e está a 2.400 km de distância do continente mais próximo. Para chegar até aqui, a melhor opção é fazer uma escala em Los Angeles e a viagem no total vai durar em média de 20 horas. Quando pensamos no Havaí, logo vem na cabeça paisagens paradisíacas, ondas perfeitas para o surf. Mas você sabia que 
todas as ilhas daqui foram formadas por vulcões, o estado abriga o Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. Considerado patrimônio mundial, é onde está dois dos vulcões mais ativos do mundo, o Mauna Loa e o Kilauea. É fato que em qualquer lugar aqui no Havaí você encontra belos cenários, mas a região também se destaca por seus moradores muito simpáticos, cheios de energia boa e que te recebem muito bem. Camauana uh, Luau. Camauana Luau ele acontece todos os dias, exceto nas quintas e sábados. E é sem dúvida um dos shows mais famosos aqui, mais tradicionais da ilha de Oahu. aula de ukulele, aquele violãozinho tradicional do Havaí. Pedi uma cervejinha antes do jantar. A galera já tá numa fila enorme aqui é, para pegar o seu prato, né? Tem um bifezão aqui de comida havaiana, mas eu vou te falar. E tá cheiroso. Eu não tô com fome agora, vou esperar essa fila. E agora é o momento em que a criançada aprende a dança. O Lula Lula tá todo mundo lá no palco. Ó. Keep your head up and right, left. Smile for the cameras, right and left. Now have fun with the motion. Here we go. Family, this is the hell of motion right here. I think they're doing... Final de Luau Havaiano, quero dizer pra vocês que eu tô assim, ó, de boca aberta, foi muito legal, comida boa, música boa, é uma imersão na cultura dos havaianos, e não só dos havaianos, porque esse é um povo que vem da Polinésia, então aqui você tem dança desde a Nova Zelândia, o Raka, né, que tem a mesma origem, até da Indonésia, né, lá de Bali, então super recomendo, começa cedo por volta de 5 e meia da tarde e termina por volta de 8 e meia da noite, é um jantar familiar, romântico e ao mesmo tempo divertido, tem muita risada, então vale a pena conferir, independente se você está em casal, está em família ou sozinho, porque estar aqui no Havaí e não fazer um luau havaiano, meu amigo, aí é como ir a Roma e não passar lá no Vaticano e não ver o Papa, então anote aí na sua agenda. Nossa próxima parada será em mais uma praia brasileira que eu incluí na minha lista. Estou falando de Jericoacoara, mais conhecida como Jeri, que fica escondida no paradisíaco litoral do Ceará. Perdida no tempo, a rústica vila de pescadores conserva até hoje os seus costumes. Suas praias foram consideradas uma das mais belas do mundo. Para chegar até aqui, você pode pegar um voo até o aeroporto internacional de Fortaleza, que dá cerca de 300 km de distância, e depois completar o trajeto de carro ou de ônibus. Em algumas épocas do ano, existem voos diretos para cá, por isso vale a pesquisa. Caso você escolha ir de carro, a minha dica é que alugue um automóvel mais alto, e se possível, 4x4, para se precaver no caso de alguma tempestade de areia aconteça. Outra opção via terrestre, e na minha opinião é a mais interessante, é contratar uma das várias empresas que oferece o traslado entre as cidades. 
O destino é famoso por suas dunas douradas, mangues, lagoas de águas transparentes e um inesquecível pôr do sol. O passeio de bug ou quadriciclo é bem tradicional por aqui, além de ser uma ótima forma de interagirmos com todas essas belezas naturais. Então apertem os cintos porque eu te levo em mais um passeio inesquecível. Então, esse é o Parque Nacional, né? você pode perceber que aqui tem os cinturões de dunas, eles, eles vão, essas dunas vão chegar até a praia, mas sempre na lateral da vila. A vila está estrategicamente construída atrás do serrote, que é aquele morro ali onde está o farol. Então, como o nosso vento é leste, ele vai sempre jogar as dunas para dentro, mas o serrote ele protege a vila. Quantas horas é esse passeio do lado leste que a gente vai hoje, né? Leste, Exatamente. É esse passeio ele pode ser feito em 3, 4 horas ou até 7. Hoje a gente vai fazer um pouco mais, que a gente vai querer mostrar um pouco mais do que tem além do comum, do passeio tradicional. A gente inclui a Praia da Barrinha, que é uma vila de pescador, uma proposta diferente do tradicional, mostrando uma exclusividade a mais. O cliente tem uma diferença no passeio. Porque a gente é chique, meu filhoso, Alchemist Club. Eu queria entender um pouco desse conceito, onde nós estamos. A gente ainda continua dentro da reserva? A gente está na área de preservação, mas não dentro do Parque Nacional, né? Existem regras aqui também. E aqui a gente está no Alchemist Club, né? Foi uma estrutura na margem da Lagoa do Paraíso, porém a Lagoa, ela não é só essa estrutura. A Lagoa, ela tem 8 quilômetros de Lagoa, com várias estruturas mais simples, menos requinte, porém aqui é uma estrutura mais requintada. Mantendo assim o um rústico, claro, né? Isso aqui lembra muito Míconos, é, Ibiza, Ibiza, na Espanha, na Espanha. exatamente. É, voltada a é, essa estrutura diferenciada aí. Como com é o nome? Isso é lagoa? Isso, isso é... é uma lagoa com água de chuva, né? Ela fica um pouco mais seca nessa época, ela tá baixando, mas a partir de janeiro, com a chuva, ela já sobe mais uns 20, 30 metros mais ou menos acima. Mas ela é permanente, essa parte principal dela, então. É, aqui é o poço, né? Ele nunca seca mais do que isso. Então aqui a parada é mais ou menos de uma hora e meia. Eu coloco uma hora e meia, duas horas, Caramba. depende do tempo que o cliente quer ficar, ele pode curtir, relaxar um pouco no contrafluxo. Chegamos em um dos cartões postais de Geri, a famosa Árvore da Preguiça, que na verdade foi esculpida pela própria ação dos fortes ventos que tem aqui. Depois seguimos para a Pedra Furada, o ponto turístico mais fotografado do estado, onde eu tive a chance de completar o dia com um maravilhoso pôr do sol. Estamos na famosa Pedra Furada, a gente deixou é por último esse ponto turístico, Exato. que é o mais famoso daqui, diríamos? É o cartão postal. É o cartão então, postal de Geri. Bem Geri, a intenção é visitar a Pedra Furada. A gente conseguiu pegar um, um final de pôr do pôr sol, sol ainda, né? Isso. No mês de agosto e julho, ele, ela senta dentro do buraco. Meu irmão, queria te agradecer por todo esse tempo. O Val da Geri Férias cuidou de toda a nossa programação. Então se você de casa quiser fazer um passeio seguro, é, os caras sabem de maré, sabem do vento, Geri Férias, muito obrigado, viu meu irmão? Imagina, eu que agradeço pela companhia. Sempre bem-vindo aqui. Daqui de Jericoacoara nós cruzamos o mapa e seguimos rumo à Grécia. Dentre as várias ilhas eu escolhi uma das mais charmosas do mundo. Sejam bem-vindos a Santorini. Entrevista com o nome Santorini. Santorini. O que significa Santorini? Santa Paz. Santa Paz. Irini significa paz. Você estava me dizendo que na sua opinião esse é um dos lugares mais bonitos do opinião, mundo? Na minha opinião sim. Aliás, eu não conheço todo mundo, mas meu coração diz que aqui é o lugar mais bonito do mundo. É verdade que essa é uma ilha vulcânica? É uma ilha vulcânica, sim. O vulcão está ali, houve uma explosão muito forte em 1600 a.C. 
E essa, essa explosão foi tão forte, Rodrigo, que ela levantou uma onda de 20 metros com 150 toneladas de, de poeira, um monte de coisa e foi soterrando tudo. Isso mudou a formação da ilha? Totalmente, ela ficou em forma de meia lua. Era uma, ela ilha, era uma ilha redonda, redonda e ela passou a ficar meia lua. E o vulcão é exatamente esse, é esse daqui mesmo, que está aqui na frente. Exatamente. na igreja Panaguia Pratsanath, um dos pontos de encontro. Você vê que está cheio de gente aqui, o pessoal procura se encontrar aqui para dar início a essa maravilha que é a ilha. Agora nós estamos indo para o castelo. Vamos lá. Esse eu acredito que seja um dos pontos mais famosos da Grécia. Isso. Sempre quando eu procuro pela Grécia, me vem essa foto da igrejinha azul e com esse visual maravilhoso. Exatamente, Rodrigo. Isso aqui ainda é o caminho da caldeira, tá? Toda essa parte é esse visual que você vai ver, com casinhas brancas, cúpulas azuis. E estamos indo diretamente pro castelo. É verdade que todo o telhado que a gente vê aqui azul, é uma igreja? Exatamente. Mas, lógico, tem com o telhado azul com a cúpula azul. Grécia é ia, com essas casinhas e igreja com cúpulas azuis. Principalmente aqui do castelo. Pelo menos é o que eu estou sentindo, a gente está na ponta da ilha, é isso? Exatamente, nós estamos bem na ponta. É em forma de meia lua, como eu te expliquei, a gente está bem na pontinha. Isso aqui se chama Castelo de São Nicolau. Ele foi construído mais ou menos em 1480, na época dos, dos venezianos. Ele servia para proteger a ilha, tá vendo? Combinação que faz de Ibiza ser a capital mundial das festas. Para chegar até aqui, não existem voos diretos saindo do Brasil. E o mais comum é fazer uma conexão em Madrid ou Barcelona. E de lá, voar por mais um... O passeio de hoje promete, pessoal. Eu estou aqui na Praia de Salinas, que é a mais prática para passearmos de barco. Nosso capitão José Maria já está ali nos esperando. A saída vai ser diferente. Ao invés de sairmos da praia como da última vez, estamos aqui nas pedras. Ele já preparou o nosso bote. Estamos indo para a ilha de Formenteira, um dos pontos de parada obrigatório para o visitante que vem para Ibiza. Vamos! De 30 a 40 minutos. Mais ou menos. Mais ou menos, sim. Sí. O tempo é sempre assim, acá em Ibiza sí, Sol? Sim, o tempo é sempre muito estável e só ao ano, só são 40 ou 30. várias lanchas paradas, o pessoal nadando. E o bacana é que, se vocês perceberem, existe uma pequena extensão de areia que divide o mar. E é claro que eu vou, ó, cair para dentro d'água. E cultura. Hoje eu acordei bem cedinho para levar vocês para fazer um passeio que não pode ficar de fora aqui em Barbados, que é um passeio de catamarã por essas lindas águas cristalinas. E claro, você vai comigo aqui na frente. Vamos lá! Please tell us what we 
we're going to see today. Okay, we're going to go around into Carlisle Bay, which is one of the best beaches here. We're going to swim with the turtles, and after that we're going to go across to uh, where the wrecks are. And we'll snorkel over three wrecks. Oh, three wrecks. Three wrecks. Are we, are we going to be able to jump and swim? Yeah, you can jump and swim, and the turtles are going to swim around quite naturally, and they'll be happy to swim with you. The equipment is included on our ride? Yes, all the equipment's included, yes. We have life vests, snorkels. Everything is included. Food, drink also? Yes. We have... Até agora. E essa praia fica em Israel, um local com muita história e que tem um grande valor afetivo para mim. Eu estou falando do Mar Morto, que fica localizado no Oriente Médio, entre os territórios de Israel, Palestina e Jordânia. E para chegar até aqui é preciso fazer pelo menos uma conexão na Europa. O local definitivamente desperta a curiosidade de muitos turistas. E sem dúvida, essa é uma experiência única em nenhuma paisagem inesquecível. E é justamente por isso que eu a incluí nessa lista tão seleta. Incrível isso daqui. O Mar Morto fica no ponto mais baixo da Terra. Para vocês terem uma noção, são aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. E não é só isso. Entre os lagos salgados do mundo, esse daqui é o mais profundo. Chega a ter 377 metros de profundidade. Um comparativo de tão salgado que ele é, o mar normal tem por volta de 35 gramas de sal por litro. Já esse daqui tem 300 gramas de sal por litro, então essa é a diferença, 35 por 300. E o nome Mar Morto é justamente pela quantidade de sal nele existente. Não há nenhuma vida marinha que resista a tanto sal. E a flutuação ocorre porque a água salgada é muito mais densa que a água doce, porque nela existem vários minerais dissolvidos. E é claro que eu vou aproveitar esse momento único na minha vida para fazer essa flutuação que é tão tradicional. Eu boiando assim muito, eu tô com metade do corpo para fora. Sensacional! Uma das sensações mais incríveis, sem dúvida nenhuma, que eu já vivi e é inacreditável como a gente flutua muito fácil aqui no Mar Morto. Olha, uma coisa eu vou dizer para vocês, é super relaxante fazer essa flutuação e a gente fica aqui no momento relax da viagem. E já que estamos começando a falar da retomada do turismo mundial e principalmente aqui dentro do Brasil, eu espero que o programa de hoje tenha sido não só fonte de inspiração, mas também de conhecimento e que ele te ajude no planejamento para sua próxima viagem. <música>